messieurs, chers amis. Euh, D'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir euh, associé à cette série de ce cycle de conférences sur euh, Rethinking Europe. Évidemment, on peut penser que parler de refondation de la construction européenne dans le moment actuel, et notamment en Grèce, euh, ce soit très utopique. Tellement nous savons que les principaux dirigeants européens sont complètement incapables de reconnaître euh, euh, le fiasco de leur politique. Ils sont complètement incapables d'esprit critique par rapport au bilan euh, désastreux de leur gestion de l'Europe. Et pourtant, je pense qu'il faut plus que jamais, actuellement, réfléchir à une vision alternative, progressiste, de la construction européenne et confronter nos analyses et nos propositions. Pourquoi Parce que je pense que l'Union européenne est entrée, depuis quelques années, dans une crise sans précédent dans son histoire, une crise existentielle, c'est-à-dire que pour la première fois, l'existence même de l'Union européenne est en jeu. Et donc la question est de savoir, puisque le statu quo est impossible dans la durée, la question est de savoir dans quel sens l'Europe va changer dans la prochaine période. Vous savez qu'en France... Même un homme comme Nicolas Sarkozy, qui est un ténor de la droite dure, parle aujourd'hui de la nécessité de refonder l'Union européenne. Donc il est particulièrement important de clarifier ce que nous entendons par là. Quel est, en quelque sorte, le contenu des transformations pour lesquelles nous appelons les Européennes et les Européens à agir Ensemble. D'où le titre de mon exposé, trois piliers de la refondation européenne. Ce que je vais dire ne vise pas, je tiens à le dire, à approfondir ou à détailler l'ensemble d'une alternative progressiste de la construction européenne. Je voudrais plutôt proposer trois axes simples compréhensible par tout le monde, je ne parle pas du public ici, mais des, de nos concitoyens et concitoyennes respectives, compréhensible par tout le monde et, rassemble, et rassembleur. Car je pense dans le moment actuel, il y a une confusion dans les esprits dans la plupart des pays européens. Et il est absolument nécessaire que nous puissions donner aux gens des, des repères clairs euh, qui leur permettent de faire la différence entre une alternative progressiste, d'une part, et l'alternative libérale et autoritaire, d'autre part, ou l'alternative populiste et nationaliste à laquelle vous avez fait allusion à l'instant. J'ai évoqué à l'instant ce que j'ai appelé la crise existentielle de l'Union européenne. Je tiens à préciser que même un certain nombre de hauts dirigeants européens actuels reconnaissent cette réalité. Par exemple, Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, en 2014, quand il a été investi... Merci. Quand il a été investi, euh, quand il a fait son discours d'investiture, il a dit ceci, cette commission est la commission de la dernière chance. Une autre dirigeante européenne, euh, Madame Mogherini, qui est la haute représentante pour, la pour les affaires étrangères et de la sécurité européenne, a parlé du risque de désintégration européenne. Mais la citation la plus intéressante, en particulier pour vous, Grecs, c'est celle de Donald Tusk, qui est l'actuel président très conservateur euh, 
polonais du Conseil européen. Donald Tusk a fait, dans une longue interview au journal français Le Monde, retenez la date, le 16 juillet 2015, juillet 2015, ça vous rappelle quelque chose. Il a, fait, il a donné une interview, je ne sais pas si ces déclarations ont été reprises dans la presse grecque, c'est pour ça que je voudrais absolument vous en livrer un passage qui vous concerne. Je le cite. « Avec ce qui se passe en Grèce, en juillet 2015, est apparue l'illusion idéologique qu'il est désormais possible de changer le cours de l'Europe, qu'on peut construire une alternative à la vision traditionnelle de l'Europe de l'austérité. » Il a continué « Je trouve l'atmosphère très similaire à celle de l'après 1968. Je sens un état d'esprit peut-être pas révolutionnaire, mais un sentiment d'impatience en Europe. Et quand l'impatience devient un sentiment collectif, elle peut conduire à une révolution. » Fin de citation. Monsieur, c'est Donald Tusk qui parle. Je vous signale d'ailleurs que le premier passage que je vous ai lu sur euh, « Avec ce qui se passe en Grèce, est apparu l'illusion illogique d'un changement possible », ce passage a été répercuté sur le monde en ligne le jour où les paroles ont été prononcées, mais ce passage a disparu le lendemain dans l'édition papier du monde parce que j'imagine que euh, celui qui les a prononcés s'est rendu compte du caractère explosif de leur euh, euh, contenu. Euh, il a d'ailleurs ajouté, toujours M. Tusk, à propos de la venue d'Alexis Tsipras au Parlement européen. « J'ai noté l'accueil du Parlement européen quand Alexis Tsipras y a été auditionné en particulier quand le Premier ministre grec a rappelé que l'Allemagne a beaucoup profité de la solidarité européenne après la Seconde Guerre mondiale. Autrement dit, il a mesuré l'ampleur du phénomène de rejet de, de la politique européenne actuelle dans les opinions publiques et même jusqu'au Parlement européen. Je pense que on peut difficilement mieux exprimer la peur de l'oligarchie qui tient actuellement les rênes de l'Europe face au risque d'une révolte des peuples contre cette, ce modèle européen euh, qui l'incarne lui et les autres. Voilà pourquoi je dis que cette crise de la construction européenne est existentielle parce que son cœur, c'est la défiance de masse actuellement, dans tous les pays européens, ou presque, vis-à-vis -vis du modèle européen actuel. Or, une construction comme celle de l'Europe, c'est-à-dire euh, 28 pays, 500 millions de citoyens, une, un tel système ne peut pas fonctionner dans la durée sans un soutien minimum des populations. Le moment me semble donc propice à une mise en discussion des grandes lignes de ce que pourrait être un modèle alternatif progressiste. Et pour choisir ces grandes lignes, je, je pense que la meilleure méthode est d'analyser les causes de cette défiance de masse pour pouvoir en prendre le contre-pied. Et à cet égard, je pense que se posent trois questions. C'est ça, les trois piliers de la refondation. La question sociale, vous l'avez abordée. La question démocratique et la question éthique de la construction européenne. D'abord, la question sociale. Aujourd'hui, et quoi de plus normal, l'Union européenne est massivement assimilée aux politiques d'austérité, 
au chômage, à la précarité, à la mise en concurrence des peuples, à la, aux privatisations, à la déréglementation, etc., etc. Or, il faut faire comprendre aux gens, à mes yeux, pourquoi la politique de l'Union européenne prend cette direction-là, épouse cette logique-là. Pourquoi Et donc, qu'est-ce qu'il faut changer dans la structure même de la construction européenne pour qu'il en aille autrement, pour prendre le contre-pied et, et l'argumentation que je propose, c'est que au cœur, du cœur de l'actuelle construction européenne, il y a les marchés. En particulier depuis les 25 dernières années. Le traité de Maastricht, 1992, a comme leitmotiv l'économie de marché ouverte où la concurrence est libre. Et dans tous les traités qui ont suivi, cette formule revient. Madame Angela Merkel a même théorisé cette allégeance au marché. Elle a, elle a créé un concept qui s'appelle la « marked democracy », c'est-à-dire la démocratie de marché, autrement dit la démocratie conforme aux impératifs du marché. Ce n'est pas les marchés qui doivent être conformes à la démocratie, c'est la démocratie qui doit être conforme au marché. C'est un renversement de logique tout à fait symptomatique. Le marché unique européen et ensuite l'euro ont été conçus notamment pour promouvoir un grand marché financier. Donc réellement, la question du marché, des exigences des marchés, notamment des marchés financiers, est au cœur de la logique actuelle. Vous êtes malheureusement bien placé pour savoir combien les « entre guillemets investisseurs » ont utilisé leur arme favorite qui, est, qui sont les taux d'intérêt pour déstabiliser des économies entières, des sociétés entières et même la zone euro elle-même. Euh, en, en fixant des taux inatteignables euh, par euh, les, les, les pays visés euh, dans le but de voir quel est le maillon faible qu'on peut faire euh, basculer. Et à partir de là, toute la stratégie euh, européenne visait et vise toujours à rassurer les marchés. Ça a été dit X fois, rassurer les marchés. Par exemple, M. Draghi, président de la Banque Centrale Européenne, dès février 2012, dans une interview au Wall Street Journal, a dit, pour rassurer les marchés, le modèle social européen est mort. C'est très très important parce que c'était dans le temps un peu la fierté des dirigeants européens, de dire ce qui nous différencie du modèle anglo-saxon américain, c'est le modèle social européen, ou du moins l'espoir d'un modèle social européen. Lui, il ferme cette parenthèse, il dit le modèle social européen est mort. Toujours rassurer les marchés. Et en ce moment même, que dit en quelque sorte la Banque Centrale Européenne avec ses dernières mesures aux banques, aux fonds de pension, aux compagnies d'assurance, à tous ceux qui lui empruntent de, de l'argent, que, que, que dit la Banque centrale à ses interlocuteurs, au marché Il leur dit « Prenez mon argent et faites-en ce que vous voulez euh, ». Et c'est des sommes monstrueuses. Vous le savez, la Banque centrale européenne actuellement crée chaque mois, chaque mois, 80 milliards d'euros pour les banques et fixe des taux d'intérêt à 0%. 80 milliards d'euros, c'est chaque mois 
plus de la moitié du budget annuel de l'Union européenne. Donc on parle beaucoup du budget de l'Union européenne, alors que là, il y a la moitié du budget annuel chaque mois qui est créé à partir de rien et mis à la disposition des banques. Donc, euh, et sans condition. Ils disent, vous avez dans votre bilan beaucoup de créances douteuses dont vous ne savez pas si vous allez rentrer l'argent. Et donc, pour vous libérer de ce poids, pour vous permettre d'utiliser cet argent pour euh, développer l'économie, nous vous achetons ces créances et on vous donne de l'argent liquide. Vous voyez, c'est des instruments extrêmement puissants sur lesquels je vais revenir tout à l'heure parce qu'actuellement ces instruments puissants sont utilisés dans un sens et ma première grande proposition va être de dire on peut utiliser cet instrument puissant dans un tout autre sens. C'est évidemment une perspective que seul un rapport des forces politiques nouveau permettrait d'imposer. Mais euh, je vais un peu trop vite. Je, je reviens donc à la situation actuelle. Je pense que l'Europe a donné le pouvoir au marché, c'est ce que je viens d'illustrer, et c'est là la première source, la première cause de ce que j'ai appelé la défiance de masse des Européens et des Européennes vis-à-vis -vis de l'actuel modèle européen. Donc, refonder l'Europe, ça veut dire en premier lieu, inverser complètement cette logique-là. Prendre le pouvoir sur l'argent. Est-ce que c'est possible de prendre le pouvoir sur l'argent Bien, je dirais que, à son corps défendant, la Banque Centrale Européenne est en train de prouver que oui, c'est possible de prendre le pouvoir sur l'argent. C'est ce que je viens d'indiquer à l'instant. Si, au lieu de donner cet argent sans condition aux banques, il était possible de verser cet argent avec condition aux États, à condition que cet argent serve à financer de nouvelles priorités, les priorités sociales et les priorités environnementales, c'est-à-dire la promotion des capacités humaines, l'emploi, la formation, l'éducation, la santé, la recherche, l'écologie. On, on renverse la priorité, ce n'est plus le marché, c'est l'humain d'abord, et, 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 mais on utilise le même instrument qui, qui montre qu'on peut se passer du chantage du marché en créant l'argent, comme le fait déjà la Banque Centrale Européenne, mais en l'utilisant pour les nouvelles priorités et non pas les anciennes, il est possible de prendre le pouvoir sur l'argent. La seule question, elle est évidemment massive, c'est les rapports de force. Voilà pourquoi je pense qu'il est vital que cette question du pouvoir sur l'argent, de l'utilisation possible de cette capacité extraordinaire de la Banque Centrale Européenne de créer beaucoup, beaucoup d'argent, doit devenir une question populaire. Si nos concitoyens, en grand nombre, mesurer que cette possibilité existe, on sait depuis Karl Marx qu'une idée qui s'empare des masses devient une force matérielle. Ce serait, je pense, au bout d'un moment intenable pour les dirigeants européens de ne pas bouger si la conscience venait à la masse de nos concitoyens que c'est possible de se passer des marchés financiers pour financer une politi grande politique sociale et environnementale. Comment ça se passerait La première objection, c'est de dire les traités européens interdisent 
que la Banque Centrale Européenne finance des États membres. C'est vrai, c'est vrai. Les traités européens l'interdisent. Mais il est totalement possible, même c'est pour montrer que c'est possible tout de suite, c'est ce complètement possible de contourner cet obstacle. Comment En créant une banque publique européenne ou un fonds public européen entièrement dédié au financement des nouvelles priorités sociales et environnementales. Je, je vous lis le passage du traité actuel. Article 123, alinéa 2, je cite, « Les établissements publics de crédit bénéficieront de la part des banques centrales nationales et de la banque centrale européenne du même traitement que les établissements privés de crédit. Autrement dit, si on crée une banque publique gérée démocratiquement, c'est-à-dire avec certes les banques, avec certes les représentants des États, mais aussi des représentants des parlements nationaux, du Parlement européen, des organisations syndicales, avec un cahier des charges très strict, les crédits qui passent par cette banque doivent exclusivement financer des investissements sociaux et environnementaux, les nouvelles priorités. Alors, les traités actuels ne sont plus un prétexte pour empêcher cela. Les traités, même les traités actuels le permettent, à plus forte raison dans l'avenir, si d'autres traités euh, l'emportaient. Une autre objection, c'est de dire l'Allemagne ne tolérera jamais une modification de la doctrine de la Banque Centrale Européenne. Cet obstacle-là aussi est facile à surmonter. Regardons ce qui se passe en ce moment. Il y a une polémique très vive et publique entre des dirigeants allemands, en premier lieu, le ministre des Finances, Schäuble, et la Banque Centrale Européenne, M. Draghi. Pourquoi Parce que la Banque Centrale Européenne, à cause de la crise, parce que, en quelque sorte poussée par les événements, par les circonstances, rachète beaucoup de titres de dette à un certain nombre d'États membres et fixe les taux d'intérêt de façon très 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 basse, je vous ai dit même 0% en ce moment. Et le gouvernement allemand est totalement opposé à cette doctrine-là, qui est contraire à la doctrine traditionnelle de la Banque Centrale Européenne. Et pourtant, ça se fait. Je peux même vous, vous, vous dire que euh, la polémique entre M. Schäuble et Draghi a été extrêmement dur. Il y a quelques semaines, M. Schäuble a dit publiquement, a accusé publiquement la direction de la Banque Centrale Européenne de ruiner les épargnants allemands avec les taux d'intérêt trop bas. Alors qu'officiellement, il est écrit dans les traités qu'aucun gouvernement n'a le droit de donner la moindre instruction à la Banque Centrale et c'est les dirigeants allemands qui ont exigé cela. Et maintenant, c'est le ministre des Finances allemand qui donne la consigne à la Banque Centrale Européenne de changer de politique. Et pourtant, Draghi continue de faire ce qu'il a décidé de faire. Ça veut dire que la toute-puissance allemande sur la Banque Centrale Européenne est un mythe. Tout ça vise à décourager ceux qui veulent explorer des nouveaux chemins parce que les anciens chemins ont fait faillite. Donc, euh, ne nous laissons pas impressionner par l'idée que les traités empêcheraient de bouger et l'Allemagne empêcherait de bouger. Il est vrai que les traités constituent un obstacle. Il est vrai que l'Allemagne actuelle, la dirigeant actuelle de l'Allemagne constitue un obstacle. Mais il ne faut pas en faire des obstacles insurmontables. Je pense donc que 
sur cette question de la Banque Centrale Européenne, il faut faire de la pédagogie politique. Il faut faire mesurer les, les possibilités considérables qui s'ouvriraient si une exigence populaire de masse s'emparait de cette question qui aujourd'hui est passe complètement au-dessus de la tête de la majorité des gens. Alors que l'expérience quotidienne montre que c'est une question qui devrait devenir une grande question populaire. Ça, c'était la première question, la question sociale, et donc le renversement de logique, en particulier prendre le pouvoir sur l'argent pour l'utiliser, utiliser les instruments qui existent pour se libérer de la toute-puissance des marchés financiers, de la dépendance aux marchés financiers et financer par la création monétaire de la Banque Centrale Européenne les nouvelles priorités sociales et environnementales. Deuxième cause de, de cette défiance de masse vis-à-vis -vis de l'actuelle Union Européenne, la question démocratique. La construction européenne a toujours eu ce qu'on a appelé un déficit démocratique. C'est un mot faible. On a toujours dit qu'il y a un déficit démocratique, mais c'est un mot trop faible. Je dirais qu'il y a toujours eu une sorte de défaut de fabrication de, de l'Union européenne en matière de démocratie. La Banque Centrale Européenne, d'ailleurs, en est l'exemple le plus caricatural, puisque c'est un instrument peut-être le plus puissant, de l'institution la plus puissante de l'Union Européenne. Or, euh, les gens qui la dirigent et qui décident de tout sont totalement inaccessibles aux citoyens, au Parlement et en principe même au gouvernement. Il y a quelques, une, un petit, petit groupe de gouverneurs qui décident Ensemble, aujourd'hui, on va créer 80 milliards d'euros. Et puisqu'ils l'ont décidé, les 80 milliards d'euros existent. Le reste, c'est des jeux d'écriture. C'est incroyable comme pouvoir, sans aucune possibilité d'interférer démocratiquement dans leurs décisions. C'est évidemment quelque chose d'inacceptable sur le fond. C'est beaucoup plus qu'un déficit démocratique. Euh, D'ailleurs... Ce qu'on a appelé les pères de l'Europe, en particulier Jean Monnet, avait déjà théorisé là-dessus, à savoir que si on veut progresser, si on veut avancer, il faut neutraliser les citoyens. C'est la théorie euh, qu'il a appelée la théorie de l'engrenage, Jean Monnet, à savoir on fixe comme objectif une première mesure alléchante pour les citoyens, mais on leur cache le fait qu'en en, en prenant cette première mesure, on va automatiquement créer un engrenage, entrer dans un engrenage qui ira vers une autre mesure dont les gens ne veulent pas. La théorie de l'engrenage, c'est quelque chose de profondément antidémocratique et qui était, dès le départ, dans le projet européen de, de Jean Monnet. Et lorsque les citoyens dans un pays ou un autre, ont décidé de, 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 de changer de logique. Par exemple, les, quand les Danois, en, 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 en 1992, ont voté un référendum contre le traité de Maastricht, ils ont voté non. Eh bien, ils ont dû revoter jusqu'à ce qu'ils revotent oui pour que leur euh, euh, voix soit prise en considération. Lorsque les les Irlandais, en 2001, ont voté contre le traité de Nice, le non avait gagné, eh bien, ils ont dû revoter jusqu'à ce qu'ils votent oui pour qu'on les écoute. Et quand les Français et les, et les Néerlandais ont voté non en 2005, comme vous l'avez rappelé, euh, eh bien, grâce au concours de Nicolas Sarkozy, euh, on a créer euh, un, un nouveau traité qui ressemble comme un frère jumeau à l'ancien, le traité de Lisbonne et le traité constitutionnel, c'est pareil, à cinq ou six mots près, c'est pareil, et on l'a fait ratifier non plus par les Français, mais par les parlementaires français, 
Euh, et euh, ainsi, on a là encore violé l'expression euh, souveraine des citoyens. Monsieur Van Rompuy, qui a été le président du Conseil européen avant Donald Tusk, avait lui aussi théorisé là-dessus. Il avait dit, je le cite, la crise, il a dit ça en 2011-2012, 2011, la crise est une formidable opportunité, la crise financière, une formidable opportunité pour faire faire un bond en avant à l'intégration économique. Ce qu'il appelle l'intégration économique, c'est une hypercentralisation du pouvoir économique qui, depuis 2010, est mise en place et qui est une violation grave et répétée de la souveraineté des peuples et de la démocratie. Vous avez le semestre européen, vous savez sans doute ce que c'est, c'est le fait que euh, il y a un va-et-vient permanent entre chaque gouvernement et Bruxelles pour valider le futur budget de la nation, mais aussi les politiques économiques, les politiques sociales. C'est une... une pression de plus en plus coercitive qui est exercée sur les, les gouvernements pour obliger chacun, chaque pays, quel que soit le vote émis, à se ranger dans l'orthodoxie économique libérale. Et d'ailleurs, M. Juncker a lui aussi trouvé, le président de la Commission, euh, exprimé cette euh, exigence de l'orthodoxie en disant, je le cite, « Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. » Autrement dit, si vous êtes contre un traité européen, vous n'êtes plus des démocrates. C'est ahurissant. Sur le plan philosophique, c'est ahurissant. Donc, euh, il faut aller beaucoup plus loin que de dire qu'il y a un déficit démocratique, il y a vraiment une, une, c est, c est une construction, l'actuelle construction, qui est structurellement non démocratique. Évidemment, le paroxysme, ça a été la Troïka et ce qui a suivi cette mise sous tutelle d'État endettés. Et une autre, un autre paroxysme a été quand... Euh, en s'appuyant sur le marché, encore une fois, et sur les taux d'intérêt, on a changé, euh, sans en référer aux citoyens, on a changé le Premier ministre grec en, en, en remplaçant Papa Andréou par Papa Demos, qui par hasard était, comme par hasard, en ancien vice-président de la Banque Centrale Européenne, et on a changé Berlusconi en Italie, sans élection, euh, par M. Monti, qui est aussi un ancien commissaire européen, et d'ailleurs aussi un ancien directeur de Goldman Sachs. D'ailleurs, à l'époque, le ministre des Affaires européennes de Sarkozy, M. Jouillet, qui est aujourd'hui le secrétaire général de la présidence de la République, François Hollande, M. Jouillet, à l'époque, avait dit, je le cite, « À terme, les citoyens se révolteront contre cette dictature de fait. » Et c'est M. Jouillet qui a dit ça. Vous voyez que c'est profond. Il y, a, il y a réellement un problème démocratique profond. On court-circuite les parlements nationaux, on court-circuite euh, les, les citoyens à plus forte raison, on dépolitise un certain nombre de sujets très politiques, comme si c'était des questions techniques. Autrement dit, vous pouvez toujours changer de président, vous pouvez changer de majorité, de gouvernement, mais la politique devrait pour l'essentiel rester la même. C'est une source considérable de crise politique. Eh bien tout cela ne passe plus, et cette hypercentralisation du pouvoir et le mépris de la souveraineté populaire qui l'accompagne, je pense que c'est la deuxième grande source de la défiance de masse vis-à-vis -vis des institutions européennes, du modèle européen actuel. Et donc, si on veut refonder l'Europe, il faut également inverser ce deuxième, euh, cette deuxième euh, logique, un renversement de logique. 
Mon analyse rejoint tout à fait celle que vous avez évoquée d'entrée de jeu. Je ne crois pas que la solution, le renversement de logique, soit le retour pur et simple à l'État-nation. Je ne le crois pas. Je pense que la mondialisation est un phénomène irréversible. La mondialisation libérale n'est pas irréversible. Mais la mondialisation comme telle est une nouvelle étape de l'histoire humaine et je pense qu'il serait tout à fait illusoire d'imaginer revenir en arrière. Donc, je, je pense qu'il faut refonder l'Europe, renverser la logique actuelle, mais dans le cadre d'une vision européenne alternative. Mais, je ne pense pas qu'on puisse imposer d'en haut quelque vision européenne que ce soit, y compris une vision alternative. Donc la logique actuelle, qui est une logique verticale, de haut en bas, en quelque sorte, on vous impose un modèle et on demande à tous les pays, quelle que soit leur différence, de se ranger dans ce cadre unique venu d'en haut. Je pense que ça, ça ne passe plus. Et qu'une refondation démocratique de l'Union européenne doit partir des peuples et des nations eux-mêmes. Euh, moi-même, mais pas seulement moi-même, le parti auquel j'appartiens, le Parti communiste français, a utilisé l'expression suivante. Il y a un nouveau congrès dans quelques jours, peut-être que ça sera changé, j'espère que non. Mais pour le moment, euh, cette position est celle y compris de mon parti, mais c'est en tout cas ma conviction personnelle profonde, c'est nous devons aller vers une union de nations et de peuples souverains et associés. Je vais m'expliquer sur ces expressions. Une union de nations et de peuples, ça veut dire qu'il faut partir du, entre guillemets, génie propre de chaque nation, le respecter, et il faut par la conviction, travailler à une vision de coopération, une vision de politique commune clairement assumée par chaque peuple. Il faut organiser dans chaque pays un grand débat public sur que voulons-nous faire ensemble, de telle manière que ce soit d'emblée clairement compris et assumé par les citoyens. Non pas pour freiner l'Union, mais pour la rendre solide et durable. Et quand je dis des, états, des, des nations et des peuples souverains et associés, c'est la même chose. Je pense que nous devons considérer que le droit de chaque peuple à choisir son destin est un droit imprescriptible. Nous devons le respecter. Et en même temps, je dis, il faut expliquer qu'aujourd'hui, il faut s'associer si on veut agir sur la mondialisation. Donc, souverain et associé, il faut que ce soit choisi et assumé. Je voudrais donner un exemple. Je prends cet exemple, je ne veux pas du tout euh, fustiger quelques pays que ce soit dans l'Union Européenne. Je, je vais choisir la Pologne à cause de son gouvernement actuel. Non pas du tout à cause du peuple polonais, à cause du gouvernement actuel. Je n'ai pas, pas besoin de faire un dessin ici. Je pense qu'il est utile que chaque Polonais sache qu'actuellement le gouvernement polonais perçoit de l'Union Européenne 82,5 milliards d'euros de fonds européens de, entre 2014 et 2020, c'est-à-dire en six ans. 82,5 milliards d'euros de fonds européens c'est-à-dire plus que le budget national 
de la Pologne. La France, par exemple, a un budget cinq fois plus élevé et, et touche trois fois moins d'aide, trois fois moins de fonds européens. Et c'est normal. Ça s'appelle la solidarité. Mais la solidarité est réciproque. Sinon, c'est de l'assistance. Donc, il faut que chacun sache quels sont ses droits et quels sont ses devoirs s'il accepte de rentrer dans cette union de nations et de peuples souverains et associés. Vous me direz tout à l'heure si je me fais comprendre, mais pour moi c'est une idée très importante. Et je pense que ça c'est l'esprit de la deuxième dimension de la refondation européenne. Euh, allier souveraineté populaire et association avec d'autres, concevoir une gestion solidaire de l'interdépendance entre nos différents pays et clarifier dans un débat public avec implication des citoyens ce que nous voulons faire ensemble. Et s'il y a des pays qui ne veulent pas euh, accepter cette idée de solidarité, eh bien, il faut qu'ils sachent que eux non plus, dans ce cas-là, ne bénéficieront pas de cette solidarité. La solidarité est réciproque, sinon, ce n'est pas la solidarité. Ce qui m'amène à la troisième dimension, la troisième cause, à mes yeux, du discrédit actuel du modèle actuel européen, c'est la question éthique. Pendant longtemps, un des ciments de la construction européenne, euh, ce qui faisait ce qu'on appelait le consensus implicite d'une majorité de citoyens vis-à-vis -vis de la construction européenne, c'était le fait qu'on attribuait à tort ou à raison, c'est un autre problème, qu'on attribuait à l'Europe la vertu de garantir la paix sur le continent. Aujourd'hui, il n'y a plus de grands dessins européens mobilisateurs. Je dirais même le contraire avec cette attitude inqualifiable d'un certain nombre de pays par rapport aux réfugiés dans la dernière période, le fait de fermer les frontières et de laisser euh, la Grèce se débrouiller toute seule parce que la géographie l'a conduite à l'extrémité de, de l'Europe, de l'Union Européenne, euh, ou aujourd'hui l'Italie. Cette attitude est un véritable, je pense, un véritable naufrage moral. C'est, je pense, pour beaucoup d'Européens, de, cette absence aujourd'hui de grands dessins mobilisateurs, une autre raison, une troisième raison de cette défiance vis-à-vis -vis de l'Europe. Ce, 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 ça se traduit souvent par un chacun pour soi terrible, mais c'est surtout donc l'absence d'un grand dessin européen capable de fédérer euh, les opinions publiques. Or, je pense qu'il faut redonner à la construction européenne, dans une optique de refondation, de nouveaux grands dessins mobilisateurs, et c'est possible. Par exemple, le fait d'être porteur d'un modèle, d'un nouveau modèle social avancé dans la mondialisation, c'est-à-dire de mettre la, la force que représentent 28 pays et 500 millions d'habitants au service d'un nouveau modèle social dans la mondialisation. C'est un grand dessin. Le fait, autre exemple, de travailler à un nouveau traité de sécurité collective de tout le continent européen, ce qu'était Helsinki en 1975, et dont on aurait un grand besoin aujourd'hui de nouveau, voilà encore un grand dessin. 
Par exemple, en 2008, l'ancien président russe Medvedev avait fait en Allemagne un grand discours, le, exactement le 5 juin, je crois, 2008, où il a dit « La Russie est prête à conclure avec l'Union européenne un traité pan-européen de sécurité. » pan-européen, c'est-à-dire tous les pays du continent européen. Et il avait dit, tous les différents entre nous peuvent être réglés. Tous. Les questions d'armement, les questions, les, les conflits gelés, Abkhazie, euh, Ossétie, euh, Transnistrie, etc. L'approvisionnement en hydrocarbures, tous les Différents entre nous peuvent être réglés. Un traité contraignant, sous l'égide de l'ONU, simplement les deux conditions mises, c'était arrêter l'élargissement de l'OTAN vers l'Est et deuxièmement, arrêter le projet d'installation du bouclier antimissile dirigé contre la Russie. Je me souviens très bien de ce débat, puisque je suis intervenu là-dessus en plénière du Parlement européen. C'était sous présidence française, 2008. L'Union européenne n'a jamais répondu à cette proposition. Je ne dis pas qu'elle l'a critiquée. Elle n'a pas même répondu à cette offre-là. Or, je, je reviens à mon propos. Un des grands destins européens mobilisateurs pourrait être de travailler à un nouveau traité pan-européen de sécurité qui nous sorte de cette après-guerre froide qui ressemble terriblement à l'ancienne guerre froide. Autre grand dessin, se tourner vers le sud, se tourner vers les pays émergents. Euh, aller à la recherche d'alliés qui ne demandent pas mieux que de demanderait pas mieux que de travailler avec l'ensemble européen à revoir les règles internationales, les règles dans les relations internationales pour les rendre plus justes, plus équitables, plus démocratiques, plus responsables, plus pacifiques. Autre grand dessin, puis j'arrêterai là, européen, prendre enfin à bras-le-corps le conflit le plus emblématique et un des plus anciens du monde, à savoir le conflit israélo-palestinien pour peser de tout notre poids en faveur d'un règlement juste et durable du problème palestinien, etc. C'est-à-dire montrer qu'on ne fait pas que le business quand on est dans l'Union Européenne. On travaille à la fois à rendre plus juste et plus viable la vie des Européens et on utilise aussi la force potentielle que représente cette Union pour travailler avec tous ceux qu'ils veulent dans le monde à humaniser la mondialisation, à résoudre les, les problèmes qui aujourd'hui euh, rendent le monde de plus en plus violent et, et, et invivable. Eh bien, je dirais en, en conclusion, tout ceci est évidemment un processus très graduel. Ça fait belle lurette que nous ne croyons plus au grand soir. Les choses ne se règlent pas euh, d'un bloc. Mais il est utile à mes yeux d'offrir une vision alternative dans laquelle on puisse ensuite s'inscrire. Pas à pas, on sait très bien comment les choses se passent. Il y a, il y a, on ne sait pas... Qu'est-ce qui va cristalliser 
la révolte. Où est-ce que ça va commencer euh, Il y aura des pas en avant et des pas en arrière. Euh, tout ça n'est pas écrit d'avance. Mais je pense que donner une vision, donner des points de repère, permettre à chacun, en fonction de, 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 des circonstances, d'apporter sa pierre, de s'inscrire dans cette perspective, c'est ce qu'on peut appeler aujourd'hui le combat, je pense que c'est un combat, pour refonder l'Europe. Je vous remercie.